শিক্ষার্থীরা আমি ডক্টর আহিদা সুলতানা সহকারী অধ্যাপক এবং বিভাগীয় প্রধান ফিজিওলজি বিভাগ শেরবাংলা মেডিকেল কলেজ বরিশাল তোমাদের সবাইকে অনেক অনেক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমার এই সহজ সরল বাংলা ভাষায় ফিজিওলজি শিক্ষার ক্লাস ফিজিওলজির গল্প কথায় আজকে আমরা কথা বলবো শক নিয়ে হোয়াট ইজ শক শক কি জিনিস শক হচ্ছে ইনাডুকেট ব্লাড ফ্লো হওয়ার কারণে কোনো একটা বডির একটা পার্টে যখন ইনাডুকেট ব্লাড ফ্লো হয় তখন টু লিটেল অক্সিজেন অর্থাৎ অক্সিজেন কমে যাওয়া এবং নিউট্রিয়েন্টস কমে যাওয়ার জন্য টিস্যুতে যে অবস্থাটা সৃষ্টি হয় সেটাকে আমরা বলছি শক তাহলে শকের সংজ্ঞাটা যদি আমরা দেখি তাহলে কি ইজ জেনারেলাইজড ইনাডুকুয়েট ব্লাড ফ্লো শক মিন্স জেনারেলাইজড ইনাডুকুয়েট ব্লাড ফ্লো থ্রু দ্য বডি টু দ্য এক্সটেন্ট টু দ্যাট এক্সটেন্ট অর্থাৎ সে পর্যন্ত দ্য বডি টিস্যু আর ড্যামেজড টিস্যুগুলো ড্যামেজড হবে বিকজ অফ টু লিটল ব্লাড ফ্লো স্পেশালি বিকজ অফ টু লিটল অক্সিজেন অ্যান্ড নিউট্রিয়েন্টস ডেলিভার্ড টু দ্য টিস্যু সেলস কি বলছে শক হচ্ছে একটা জেনারেলাইজড অবস্থা যেটা একটা স্টেট যেখানে জেনারেলাইজড ইনাডুকেট ব্লাড ফ্লো জন্য অর্থাৎ অতটা পরিমাণ ব্লাড ফ্লো কম হবে যেটাতে হচ্ছে অক্সিজেন এবং নিউট্রিয়েন্টস দুটো অনেক অনেক কমে যাবে সাপ্লাই টিস্যুতে যার ফলে যে অবস্থাটা হচ্ছে এই যে হচ্ছে টু লিটল ব্লাড ফ্লো হচ্ছে টিস্যুর মধ্যে এটাকে আমরা বলছি শক শক আমরা কি কত প্রকার আছে শক সবগুলোর মধ্যে যদি আমরা অ্যাভারেন্সলি এক টার্নে ভাগ ই করি তাহলে ক্লাসিফাই করি তাহলে আমরা প্রথম পাবো যেটা সেটা হচ্ছে সবচেয়ে কমন যেটা সেটা হচ্ছে হাইপোভলমিক শক শক হাইপোভলমিক শক অর্থাৎ তাহলে ভুল হয়ে যাচ্ছে ভলিউম কমে গিয়ে যে শকটা হবে সেটাকে আমরা বলছি হাইপো ভলিউমিক শক তারপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে কার্ডিজেনিক শক অর্থাৎ কার্ডিয়ার কারণে যেহেতু কার্ড এক হার্ট একটা পাম্পিং মেশিন সেই পাম্পে যদি সমস্যা হয় তাহলে কোনোখানে ব্লাড ফ্লো কেন কম যেতে পারে এটা আগে যদি আমরা একটু চিন্তা করি আমরা বলেছিলাম যে কি কেন কখন কোথায় এই উত্তরে ফিজিওলজি পাওয়া যায় তো সেইখান থেকে আমরা যদি একটু চিন্তা করি যে কি কারণে ওই জায়গাটা ইনাডুকেট ব্লাড ফ্লো হবে প্রথম কারণ হচ্ছে যে যদি আমার যে ব্লাডের যে ভলিউম সে ভলিউমটা যদি কমে যায় তাহলে সেটা হবে হাইপোভলমিক শক আরেকটা কি হচ্ছে ভলিউম ঠিক আছে কিন্তু যে পাম্প করছে পাম্প করে যে পাঠাচ্ছে সেই পাঠানোর যে মেশিন যে হার এই হারটা যদি কোনো সমস্যা থাকে তাহলে ওটাকে আমরা বলছি কার্ডিজেনিক শক এখন কার্ডিজেনিক শক আরেক জিনিস আছে সেটা হচ্ছে আমার এই হার্টও ভালো আছে ভলিউমও ঠিক আছে কিন্তু নিউরোলজিক্যাল কোনো কারণে অর্থাৎ আমার যে সিগন্যাল এই পাম্পিং করা বেশ সিম্পেথেটিক স্টিমুলেশন যদি কাজ না করে প্যারাসিম্পেথেটিকের ইফেক্ট যদি বেশি হচ্ছে সেইটার কারণে যদি আমার হচ্ছে এই নিউরাল যদি ইফেক্ট হয় সাডেন নিউরাল ইফেক্ট হয় সেই কারণে কিন্তু আমার এই পাম্পিং অ্যাকশান হতে হতে পারবে না আমার যে ভ্যাসলে যে ভেসোমোটো টোন যেটাকে আমরা বলছি সে টোন মেনটেন করে রাখতে পারবে না তাহলে নিউরোলজিক্যাল কারণে আমার শক হতে পারে ব্লাড সাপ্লাই সাপ্লাই সার্কুলেশন কমে যেতে পারে অ্যাকশান কমে যেতে পারে নিউট্রিশন কম পাতে পারে সেটাকে আমরা বলতেছি নিউরোজেনিক শক আরেকটা জিনিস আছে নিউরোলজিক্যাল অ্যাকশানও ঠিক আছে কিন্তু আমার বডিতে এমন কোনো কিছু ঢুকলো যেটা আমার প্রতি যার প্রতি আমার অ্যালার্জি আছে ফলে আমার শরীরে এটার এগেনস্টে অ্যান্টিবডি আছে অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি রিয়াকশান হচ্ছে এবং রিয়াকশনের ফলে যে কেমিক্যাল মেডিয়েটার সিজার আসছে তারা কেমিক্যাল মেডিয়েটার্সগুলো এত বেশি এত বেশি ভ্যাসলগুলোকে ডাইলেটেড করে দিল যার কারণে সাডেন করে প্রেশারটা ফল করে গেল হাইপোটেনশন ডেভেলপ করবে সাডেন জেনারেলাইড ভ্যাসোডাইলেশনের ফলে হচ্ছে আমার ব্লাড প্রেশার অনেক কমে গেল ফল করে গেল এই হাইপোটেনশনের কারণে ব্লাডের যে সাপ্লাই সে সাপ্লাইটা কমে গেল তখন হচ্ছে যে শকটা হচ্ছে সেটাকে আমরা বলতেছি অ্যানাফাইলেকটিক শক ঠিক একই রকমভাবে যদি কোনো এমন কোনো মাইক্রো অর্গানিজম আমার ভিতরে ঢুকে সাধারণত নেগেটিভ হচ্ছে গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়াগুলো এই কাজগুলো জন্য দায়ী থাকে অ্যান্ডোটক্সিন সিক্রেশন করে সো এরা যদি এমন হচ্ছে ব্যাকটেরিয়ার ইনফেকশান অনেক বেশি যেগুলো হচ্ছে হচ্ছে আমাদের বিভিন্ন ধরনের মেডিয়েটার সাবস্টেন্স তৈরি করছে যেটা একই রকমভাবে জেনারেলাইড ভেসোডাইলেশন করছে অর্থাৎ ফ্লো ভালো আছে ব্লাডের ভলিউম ঠিক আছে হার্টও কাজ করছে নিউরাল অ্যাকশানও বেশি আছে কিন্তু মাঝখান দিয়ে সাডেনলি সবগুলো ভ্যাসেলসগুলো হচ্ছে ডাইলেটেড হয়ে গেল জেনারেলাইজড ভ্যাসো ডাইলেশন আমরা বলি সেটার কারণে তাহলে হচ্ছে ব্লাড প্রেশারটা ফল করে ফেলো ফল করার কারণে ওইখানে যে সাপ্লাইটা ছিল সেই সাপ্লাইটা যে টিস্যুতে যে সাপ্লাই যেত সেই সাপ্লাইটা ফল করে গেল এটাকে আমরা বলছি হচ্ছে সেপ্টিক শক তাহলে মোটের ওপর কিন্তু শককে আমরা ভাগ করছি হাইপোভলমিক শক কারিওজেনিক শক তারপরে হচ্ছে নিউরোজেনিক শক অ্যানাফাইলেকটিক শক এবং সেপ্টিক শক 
এই ভাবে এখন কথা হচ্ছে এই যে শক হচ্ছে এই শকগুলো হচ্ছে কয়টা স্টেজ আছে কি কি স্টেজের ভিতর দিয়ে হচ্ছে এই শকটা যায় একটা শকে সাধারণত তিনটা স্টেজ থাকে তিনটা স্টেজ একটা হচ্ছে নন প্রোগ্রেসিভ স্টেজ নন প্রোগ্রেসিভ স্টেজ অর কম্পালসেটরি স্টেজ অর্থাৎ আমার শরীরে হঠাৎ করে এমন কিছু পরিবর্তন হলো হঠাৎ করে আমার কোনো জায়গায় হচ্ছে সার্কুলেশান হচ্ছে কমে গেল কিন্তু আমার বডির যে হোমিওস্টেসিস ম্যাকানিজম আছে এই হোমিওস্টেসিস ম্যাকানিজমের মাধ্যমে বডি অটোমেটিক্যালি সেই কন্ডিশানটাকে আবার রিভার্স করে নিয়ে আসতে পারতেছে এইটার জন্য আমার বাইরে থেকে এক্সট্রা কোনো ট্রিটমেন্টের প্রয়োজন হচ্ছে না বডি নিজে থেকে এটাকে রিকাভার করে নিয়ে আসতে পারতেছে এটাকে আমরা অর্থাৎ খারাপের দিকে প্রোগ্রেস করছে না এই যে স্টেজটা এই স্টেজটাকে আমরা বলি নন প্রোগ্রেসিভ অর কম্পেন্সেটরি শক নন কম্পেন্সেটরি নন প্রোগ্রেসিভ স্টেজ অর কম্পেন্সেটরি স্টেজ অর্থাৎ এটা নর্মাল সার্কুলেটরি কম্পেন্সেটরি ম্যাকানিজমের মাধ্যমে এটাকে ফুল রিকভারি করে আনা সম্ভব ঠিক আছে উইদাউট দ্য হেল্প অফ আউটসাইড আউটসাইড থেকে কোনো ড্রাগ বা অন্য কোনো হেল্প ছাড়া শুধুমাত্র নিজের যে বডির যে কম্পালসেটারি ম্যাকানিজম আছে এই কম্পালসেটারি ম্যাকানিজম দিয়ে যখন শকটাকে রিকভার করা সম্ভব তখন এটাকে আমরা বলতেছি নন প্রোগ্রেসিভ স্টেজ অর কম্পালসেটরি স্টেজ অফ শক সেকেন্ড হচ্ছে এরপরে এমন একটা অবস্থা হলো যে বডির যে কম্পালসেটারি ম্যাকানিজম হচ্ছে এই ম্যাকানিজম দিয়ে হচ্ছে বডিটাকে রিকভার করা সম্ভব হচ্ছে না অর্থাৎ এটা প্রোগ্রেস করছে এমন স্টেজে সেখানে যদি আমি ট্রিটমেন্ট বাইরে থেকে যদি হেল্প না দেওয়া হয় ট্রিটমেন্ট না দেওয়া হয় তাহলে পেশেন্টটাকে রিকভার করানো একেবারেই সম্ভব না উইদাউট বাইরের হেল্প তাহলে এই স্টেজটাকে অর্থাৎ সেটা নন প্রোগ্রেসিভ থেকে প্রোগ্রেশন হয়েছে খারাপের দিকে তাহলে এইটাকে আমরা বলতেছি প্রোগ্রেসিভ স্টেজ প্রোগ্রেসিভ স্টেজ প্রোগ্রেসিভ স্টেজ যে উইদাউট দ্য থেরাপি দ্য শক বিকাম স্ট্যাডিলি ওর্স আনটিল ডেথ অর্থাৎ যদি হেল্প না করি তাহলে এটা হচ্ছে মৃত্যুর দিকে যাবে তাহলে এটাকে রিকভারি করতে হলে বডির কম্পালসেটারি ম্যাকানিজম দিয়ে হয় না আউটডোর থেকে আমার থেরাপি ট্রিটমেন্ট যেটাই বলি সেটা লাগবে এই স্টেজটাকে আমরা বলতেছি হচ্ছে প্রোগ্রেসিভ স্টেজ অর্থাৎ খারাপের দিকে প্রোগ্রেস করে গেল আর লাস্ট যেটা সেটা সেটা হচ্ছে ইরিভার্সিবল স্টেজ ফার্স্ট দুটো স্টেজ কিন্তু রিভার্সিবল স্টেজ কারণ অটোমেটিক্যালি রিভার্স করে আমি যদি হচ্ছে নন প্রোগ্রেসিভ স্টেজে তো অটোমেটিক্যালি রিভার্স করে নর্মালে চলে আসে প্রোগ্রেসিভ স্টেজে বাইরে থেকে যদি ট্রিটমেন্ট শুরু করে তাহলে এটাকে আমি আবার রিভার্স করে নিয়ে আসতে পারবো কিন্তু এমন একটা পর্যায়ে কম্পালসেশনেটরি এই যে শকটা সেই শকটা এমন একটা পর্যায়ে হয় যে বডির কম্পালসেটরি ম্যাকানিজম বাইরে থেকে থেরাপি কোনোটাই কোনো কাজ করে না আলটিমেটলি এটা হচ্ছে ইরিভার্সাল হয়ে যায় নর্মালি এটাকে আনা যায় না আলটিমেটলি পার্সন হচ্ছে সে আলটিমেটলি তার ডেস্টিনেশন ডেথের দিকে এগিয়ে যাবে এটাকে আমরা বলছি ইরিভার্সিবল স্টেজ তাকে বলা হচ্ছে যে শক হ্যাজ প্রোগ্রেশন টু সাচ অ্যান্ড এক্সটেন্ড দ্যাট অল ফর্মস অফ নোম থেরাপি আর ইন অ্যাডোকেট টু সেভ দ্য পার্সনস লাইফ ইভেন দ্য দো দ্য মোমেন্ট ফর দ্য মোমেন্ট দ্য পার্সন ইজ স্টিল অ্যালাইভ অর্থাৎ যদিও ব্যক্তি বেঁচে আসে যত রকম থেরাপি আমরা দিয়ে হোক সব দেওয়া হয়ে গেছে বাট তারপরেও তাকে আমরা সেই মৃত্যু থেকে সরিয়ে নিয়ে আসতে পারছি না এই স্টেজটাকে আমরা বলতেছি ইরিভার্সিবল স্টেজ তাহলে আমরা বললাম যে যে শক যেটা আছে সেই শকের হচ্ছে তিনটা স্টেজ একটা হচ্ছে নন প্রোগ্রেসিভ স্টেজ নন প্রোগ্রেসিভ স্টেজ যেটাতে কম্পেন্সেটরি ম্যাকানিজমের মাধ্যমে আমাদের বডি অটোমেটিক্যালি হচ্ছে নিজের যে কন্ডিশানটা শকের সেটাকে রিকভার করে নিয়ে এসে পড়ে বাইরে থেকে কোনো ধরনের সাহায্যের প্রয়োজন হয় না এটাকে আমরা বলতেছি নন প্রোগ্রেসিভ ও কম্পেন্সেটরি স্টেজ এরপরে যেটা আরেকটু খারাপ হয়ে যায় তখন এটা হচ্ছে প্রোগ্রেসিভ স্টেজে চলে যায় যখন উইদাউট বাইরের থেরাপি ছাড়া বডির শুধুমাত্র কম্পেন্সেটরি ম্যাকানিজম দিয়ে কোনোভাবেই বডির এই যে শকটাকে সেটাকে রিকভার করা যায় না সেটাকে আমরা বলছি প্রোগ্রেসিভ স্টেজ আর থার্ড যেটা সেটা হচ্ছে ইরিভার্সিবল স্টেজ ইরিভার্সিবল স্টেজে যতই আমরা বাইরে থেকে থেরাপি দিই কেন কেন ট্রিটমেন্ট দিই না কেন আলটিমেটলি কিন্তু এটা ডেথের দিকে যাবে এটাকে আর রিভার্স করা যাবে না ভালোর দিকে নিয়ে আসা যায় না যদিও বাজার হচ্ছে পার্সন তখনও অ্যালাইভ আছে কিন্তু আলটিমেটলি আমরা জানি এটা একসময় উনি একসময় হচ্ছে সেই হচ্ছে পেশেন্ট হচ্ছে এক্সপায়ার করবে সো এটাকে আমরা বলছি রিভার্স ইরিভার্সিবল স্টেজ সো তিনটা স্টেজ হচ্ছে শকের এখন কথা হচ্ছে শকের যে এই যে আমরা যে বলতেছি কম্পালসেটরি ম্যাকানিজম ঠিক আছে কি কি ফ্যাক্টার হচ্ছে এই যে রিকভারিটা করে নিয়ে আসে ঠিক আছে সেটা কি কি ফ্যাক্টরের মাধ্যমে কম্পালসেটা হয় অর্থাৎ প্রথম যেটা আমরা বলেছিলাম সেটা হচ্ছে নন প্রোগ্রেসিভ স্টেজ আমরা বললাম যে বডির কম্পেন্সেটরি ম্যাকানিজম হচ্ছে এই নন প্রোগ্রেসিভ স্টেজ অফ দ্য শক এটা যেটা আছে সেটাকে রিকভার করে নিয়ে আসে প্রশ্ন হচ্ছে সে কি কি মেথডের মাধ্যমে কি কিভাবে বডিটাকে এই রিকভারি করে নিয়ে আসে ফার্স্ট অ্
স্টিমুলেশন দিবে সার্কুলেশন ব্লাড প্রেসার যেহেতু ফল করছে ফল করছে যেহেতু ভলিউম কমে গেছে সে হচ্ছে এটাকে বাড়ানোর চেষ্টা করবে প্রেসার বাড়ানোর চেষ্টা করবে সেই হিসাবে কি করবে ব্যারো রিসেপ্টার রিফ্লেক্স মেকানিজম কাজ করবে যখনই এটার ভিতর দিয়ে অর্থাৎ ব্যারো রিসেপ্টার ভিতর দিয়ে যখনই সার্কুলেশন যাচ্ছে সে বুঝতে পারছে প্রেসার ফল করছে সে কিন্তু তার যেহেতু এটা ফিডব্যাক মেকানিজম নেগেটিভ ইফেক্ট হবে তখন সে ভেসোমোটোর এরিয়ার যে ভেসোমোটোর টোন মেনটেন করবে এবং ভেসো কনস্টিউশন ঘটিয়ে সে একটু ব্লাড প্রেসার আপ করার চেষ্টা করবে সেটাকে আমরা বলতেছি সেটা হচ্ছে তাহলে প্রথম ইফেক্টে হচ্ছে যেটা আমরা বলি যে মুহূর্তের মধ্যে সেকেন্ডস এর মধ্যে কাজ করে ফেলে সেটা হচ্ছে আমাদের ব্যারো রিসেপ্টার রিফ্লেক্স মেকানিজম তো কম্পালসেটারি মেকানিজম হচ্ছে ব্যারো রিসেপ্টার রিফ্লেক্স মেকানিজম সেকেন্ড যেটা কাজ করবে সেটা হচ্ছে সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম ইসকেমিক মেকানিজম যখনই শক হবে স্বাভাবিকভাবে আমার যে হচ্ছে ব্রেইনে যে সার্কুলেশন সে ব্যারো সার্কুলেশন হচ্ছে কমে যাবে যখনই হচ্ছে এটা বেশিরভাগ হবে যখন আল্ট্রা প্রেশার ফল করবে এবং সিএনএস ইসকেমিয়া হবে সেক্ষেত্রে যে অন্য ক্ষেত্রেও যে শুধু লোকাল একটা শক হলে সেটা কিন্তু হবে না আমরা জেনারেল শক হচ্ছে তো সেই কারণে ব্রেইনে যে যেহেতু সার্কুলেশন কম হবে ব্রেমে অক্সিজেন এবং নিউট্রিয়েন্টস কমে যাবে তার ফলে কী হবে সিএনএস স্কেমিয়া হবে এবং আলটিমেটলি আমরা যেটা বলেছিলাম সিএনএস স্কেমিক মেকানিজম কাজ করবে ফলে হচ্ছে ব্লাড প্রেশারটাকে সে সিএনএস স্কেম মেকানিজমের মাধ্যমে হচ্ছে ব্লাড প্রেশার বাড়িয়ে হচ্ছে সিম্পেথেটিক স্টিমুলেশনের মাধ্যমে ব্লাড প্রেশারটাকে বাড়িয়ে হচ্ছে শকটাকে রেকভার করার চেষ্টা করে কিন্তু সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে যে এই যে সিএনএস স্কেমিক মেকানিজম সেই মেকানিজম কিন্তু কাজ করবে না যতক্ষণ পর্যন্ত ব্লাড প্রেশার ফিফটি মিলিমিটার মার্কারে নিচে না নামবে তার আগ পর্যন্ত ব্লাড প্রেশার ফল করানো অর্থাৎ সিএনএস স্কেমিক মেকানিজম হতে হলে ব্লাড প্রেশারটাকে অনেকটা নামতে হবে তারপরে গিয়ে হচ্ছে আমরা এই মেকানিজমটা কাজ করে তাহলে যেটা ধরলাম ব্যারো রিসেপ্টার মেকানিজম অ্যান্ড হচ্ছে কেমো রিসেপ্টার মেকানিজম তারপরে যেটা হচ্ছে স্ট্রেস রিল্যাক্সেশন মেকানিজম ব্লাড প্রেশারের আমরা যতগুলো মেকানিজম করেছি সব কিন্তু এখানে কাজ করছে এটা একটু মনে রাখতে হবে তাহলে এই যে স্ট্রেস রিল্যাক্সেশন সার্কুলার সিস্টেম যখন ভেসো ডায়লেশন হচ্ছে লোকাল যে স্পাজম সেই স্পাজমের কারণে ভেসো হচ্ছে কন্ট্রাক্ট করতেছে কন্ট্রাক্ট করে ব্লাড ফ্লোয়ের যে ব্লাডের যে ফ্লো ব্লাডের যে যে ভলিউম হুম সেটাকে হচ্ছে অ্যাভেলেবেল করার চেষ্টা করছে হ্যাঁ তো সেটা হচ্ছে স্ট্রেস রিল্যাক্সেশন অব দ্য সার্কুলেটারি সিস্টেম ঠিক আছে ডিম্যানেজ যেখানে ব্লাড হচ্ছে যেই অংশটাতে ব্লাড ফ্লোটা ডিম্যানেজ হচ্ছে ওখানকার ব্লাড ভলিউমটাকে মোর হচ্ছে করার চেষ্টা করে লোকাল একটা ভেসো কনস্ট্রিকশনের মাধ্যমে ওই এরিয়াতে সার্কুলেশন যেন বেড়ে যায় তার চেষ্টা করে সেটাকে আমরা বলছি স্ট্রেস রিল্যাক্সেশন মেকানিজম তারপরে কি এরপর আমার চলে আসবে এ হচ্ছে কি রেনাল সিস্টেমের মাধ্যমে তাহলে রেনাল সিস্টেমের মাধ্যমে আমরা সবাই জানি রেনিন এনজিওটেন্সিন মেকানিজম তাহলে কিডনি যে ইন্টারমিডিয়েট মেকানিজম সেটা হচ্ছে রেনিন এনজিওটেন্সিন ভেসো কনস্ট্রিকশন মেকানিজম সেই ভেসো কনস্ট্রিকশন মেকানিজম এখানে কাজ শুরু করবে তাহলে তখন হচ্ছে ইন দ্য মিন টাইম যখন সময় পার হয়ে যাবে অর্থাৎ আমরা মডারেট ইফেক্টের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করছে তখনই কিন্তু আমার ইন্টারমিডিয়েট টাইমে হচ্ছে হচ্ছে রেনিন এনজিওটেন্সিন ভেসো কনস্ট্রিকশন মেকানিজম কাজ করবে যেখানে একইভাবে জিএফআর যেহেতু ব্লাড ভলিউম কমে যাচ্ছে ভলিউম কমে যাওয়ার কারণে জিএফআর কমে যায় আর জিএফআর যখন কমে যাচ্ছে তখন হচ্ছে রেনিন সিক্রেশন হবে জ্যাক্সট্রা মেডুলারি সেল থেকে যে জ্যাক্সট্রা মেডুলারি সেলগুলো রেনিন বের হবে সেই রেনিনটা আমরা আগেই পড়েছি যে রেনিন হচ্ছে এনজিওটেন্সিন ওয়ান যে নজনকে এনজিওটেন্সিন ওয়ানে কনভার্ট করবে এনজিওটেন্সিন ওয়ান থেকে এনজিওটেন্সিন টু আসবে আলটিমেটলি এনজিওটেন্সিন টু আমরা সবাই জানি হচ্ছে একটা ভ্যাসো কনস্ট্রিক্টর যেটা হচ্ছে ভ্যাসো কনস্ট্রিকশন করাবে পেরিফেরাল ভ্যাসলসগুলো এবং আলটিমেটলি হচ্ছে এই ব্লাড প্রেশার হচ্ছে আপ করার চেষ্টা করবে এই যে প্রোগ্রেশন অফ দ্য শক সে প্রোগ্রেশন অফ দ্য শকটাকে সে ইনহিবিট করার চেষ্টা করবে যেটাকে আমরা বলছি এনজিওটেন্সিন হচ্ছে মেকানিজম তারপরে হচ্ছে ভ্যাসোপ্রেসিন মেকানিজম ফর্মেশন অফ ভ্যাসোপ্রেসিন আমরা সবাই জানি অ্যান্টোডায়োটিক যে হরমোন আছে পোস্টিপিটারি হরমোন যেটা এডিএইচ বলি তার আরেকটা নাম হচ্ছে ভ্যাসোপ্রেসিন যখন হচ্ছে এই হরমোনটা অল্প পরিমাণে সিক্রেশন হয় সে কনসেনট্রেশন যখন কম থাকে সে কিন্তু ভ্যাসেলের উপর কাজ করে যখন কনসেনট্রেশন অনেক বেশি হয়ে যায় তখন কিন্তু সে রেনাল কিডনি সিস্টেমের উপর গিয়ে অ্যান্টিডায়োটিক হরমোন হিসেবে কাজ করে সে যখন শক হয় তখন পোস্টেরিয়ার গ্ল্যান্ড থেকে যে পেরিফেরাল জেল আর ই থেকে সেগুলো কিন্তু হচ্ছে এই এডিএজ অর্থাৎ অ্যান্টিডায়োটিক হরমোন এই অ্যান্টিডায়োটিক হরমোন কিন্তু পোস্টিপিটিক থেকে হচ্ছে ভ্যাসোপ্রেসিন যেটা আমরা বলছি আমি এখানে অ্যান্টিডায়োটিক না বলি ভ্যাসোপ্রেসিন হিসাবে হচ্ছে সিক্রেশন হয় যেহেতু কনসেনট্রেশন কম থাকে সেটা ভ্যাসোপ্রেসিন থাকে এবং যেহেতু নাম ভ্যাসোপ্রেসিন তার মানে ভ্যাসলটাকে প্রেস করবে
ওয়াটার রিঅ্যাবজর্বশন করা যায় ঠিক আছে তারপরে এছাড়া আর যে জায়গা ইন্টারস্টিশিয়াল স্পেস আছে সেই স্পেসগুলো যেখানে আমার ওই সময়ে দরকার নেই ঠিক আছে সেখান থেকে সে হচ্ছে ফ্লুইডগুলোকে টানার চেষ্টা করবে যেমন কিডনি কিডনিতে হচ্ছে আমরা ওই সময় ওয়াটার রিয়াজর্বশন করতে পারবো না ওই মানে বডি থেকে এক্সক্রিশন করতে করতে যাতে না হয় সেখান থেকে ওয়াটার রিয়াজর্বশন হবে ইন্টেস্টাইনাল ইন্টেস্টাইন থেকে আমার যে ওয়াটার বা অন্যান্য সাবস্টেন্স আছে সেগুলো যেগুলো আছে সেগুলোকে লার্জ প্রপোর্শনও সেগুলো হচ্ছে হচ্ছে রিয়াজর্বশন করার চেষ্টা করবে এবং সব কিছু করার মাধ্যমে ঠিক আছে এবং তখন কি হবে থার্স্ট ম্যাকানিজম কাজ করবে কেউ যখন শখে থাকে সে কিন্তু শুকে মুখ শুকিয়ে যাচ্ছে এবং সে তার কিন্তু থার্স্ট ম্যাকানিজম যদি সেন্সেবল সেন্স থাকে সে কিন্তু পানির জন্য বলবে সো থার্স্ট ম্যাকানিজম কাজ করে সে কিন্তু ওয়াটার ইয়াব অর্থাৎ পানি খাওয়ার জন্য অর্থাৎ হচ্ছে ফ্লুইড ইনজেশন ইনজেকশন করার জন্য বডিতে চেষ্টা করবে তো সবগুলো ম্যাকানিজম একসাথে কাজ করে ঠিক আছে কাজ করে বডির এই যে শখের স্টেজটাকে রিকভার করার চেষ্টা করবে যখন এটা নন প্রোগ্রেসিভ স্টেজ হবে তাহলে আমরা যেটা বললাম যে কম্পেন্সেটরি ম্যাকানিজম কি কি কাজ করে যখন একটা পেশেন্ট শকে যায় আমাদের বডি কি কি কাজ করে প্রথম কথাই আমরা বললাম যে সাডেনলি যেহেতু ইমিডিয়েটলি ব্যারো রিসেপ্টার রিফ্লেক্স কাজ হয় বডিতে আমরা জানি সো ব্যারো রিসেপ্টার রিফ্লেক্স কাজ করবে এরপরে সিএন এস ইস্কেমিক রেসপন্স কাজ করবে তারপরে স্ট্রেস রিল্যাক্সেশন যে ম্যাকানিজম আমাদের আছে সেই স্ট্রেস রিল্যাক্সেশন ম্যাকানিজম কাজ করবে এরপরে হচ্ছে যে যেহেতু ये हे किडनी फ्लो कमे जाए क्षेत्र से ही तो हमें स्वाभाविक भाव एनजिओटेंसिन टू तैरी है रेन इन सिक्रेशन है रेन इन सिक्रेशन फले एनजिओटेंसिन टू तैरी है जो भैसा कन्स्ट्रिकशन हिसाब से क्या करें भैसा पेरिफेर भैसा कन्स्ट्रिकशन कर तरह जो है पी पोस्टर पिटुटारि थे भैसो प्रेसिन सिक्रेशन है भैसो प्रेसिन हरमोन सिक्रेशन है जो हमें पेरिफेर भैसा कन्स्ट्रिकशन कर लास्ट अफ अल बडिर जान पड़े से हे व्टारगलो रिअबजर्बशन परमाण बाड़े दीबे तरह मध्य सबसे बड़ो सोर्स हे इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन के व्टार रिअबजर्बशन कर किडनी के जान एक्सक्रिशन बेसि ना से व्टार रिअबजर्बशन करार चेषा कर जो पेशेंट कन्सास थे तेल से हे थार्स मेकानिजम क्या कर पेशेंट हे थार्सटी हे पानी खावर जो पानी इंजेक्शन जो हे ड्रिंकिंग हे एक ই তৈরি হবে যে কারণে তাদের পানিটা সে খাওয়ার চেষ্টা করবে ড্রিঙ্ক করার চেষ্টা করবে এই সব কিছু ম্যাকানিজম একসাথে কাজ করে হচ্ছে বডিটাকে আলটিমেটলি শখ থেকে রিকভার করার চেষ্টা করবে কম্পালসেটারি স্টেজে কিন্তু যখন আমার হচ্ছে প্রোগ্রেসিভ স্টেজে চলে যাবে তারপরেও এই বডিটা কাজ করবে এবং এক্সটার্নাল যখন আমরা থেরাপি দেব সেই থেরাপি নিয়েই পেশেন্টটাকে রিকভার করা সম্ভব কিন্তু যখন ইরিসেবল ইরিভার্সিবল স্টেজে চলে যাবে তো সময় পার হয়ে যাচ্ছে আমরা একটু খেয়াল করলে দেখি যে আমাদের এই যে শখের কম্পালসেটারি ম্যাকানিজম আমরা যতটুকু বললাম এটাতে কিন্তু কোনোটাতে লং টার্মের ডাকছি না কারণ কারণ লং টার্ম রিফোর্ট হতে হতে হচ্ছে পেশেন্ট কিন্তু ইরিভার্সিবল স্টেজে চলে যাচ্ছে সেজন্য লং টার্মে যে আমার এনজিওটেনশন অ্যালডোস্টোর ম্যাকানিজম বা এইগুলো এই কাজগুলো কিন্তু হওয়ার সুযোগ কিন্তু শখের ক্ষেত্রে পেশেন্টের ক্ষেত্রে পাওয়া যাচ্ছে না কারণ পেশেন্টের তখন স্টেজ প্রোগ্রেসন প্রোগ্রেশন থেকে ইরিভার্সিবল স্টেজে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে সেই জন্য সেটা আর কম্পেন্সেটেড হতে পারে না তো এটা হচ্ছে আমাদের কম্পেন্সেটারি ম্যাকানিজম এরপরে যেটা আমরা তাহলে প্রত্যেকটা এই যে হাইপোভ্যালোমিক শখ নিরোজনী শখ সে সম্বন্ধে আমরা একটু পড়তে পারি প্রথম হচ্ছে ঠিক আছে এখন যে কথা হচ্ছে যে এই যে প্রোগ্রেসিভ শক আমরা সবাই জেনারেল ফিজোলজি একটা জিনিস পড়েছিলাম সেটা হচ্ছে ভিসিয়াস সাইকেল আমাদের এই যে কম্পেন্সেটরি ম্যাকানিজম অফ দ্য বডি যা কিছু হলো বডিটাকে কম্পেন্সেটেড করে নিয়ে এসে শকটাকে রিকভার করার চেষ্টা করলে সবই কিন্তু হলো নেগেটিভ ফিডব্যাক ম্যাকানিজম দিয়ে কিন্তু কিন্তু হচ্ছে যখন এটা যেটা কম্পেন্সেটরি ম্যাকানিজম যেহেতু যখন প্রোগ্রেসিভ স্টেজে চলে যাচ্ছে তখন কিন্তু এই প্রোগ্রেসিভ স্টেজটাকে করছে কি করছে কিন্তু পজিটিভ ফিডব্যাক ম্যাকানিজম অর্থাৎ নন প্রোগ্রেসিভ স্টেজ পর্যন্ত আমার হচ্ছে নেগেটিভ ফিডব্যাক ম্যাকানিজম কাজ করতেছে কিন্তু যখন এই যে নন প্রোগ্রেসিভ থেকে প্রোগ্রেসিভে হওয়ার কারণে হচ্ছে আমার পজিটিভ ফিডব্যাক ম্যাকানিজম আমরা জেনারেল ফিজোলজি ভিসিয়াস সাইকেল পড়েছিলাম যেটা কার্ডিওভাসকুলার ডিটোরিয়েশন করায় কিভাবে করাচ্ছে আমরা যদি একটু চিন্তা করি তাহলে নন প্রোগ্রেসিভ থেকে প্রোগ্রেসিভ কিভাবে হচ্ছে ঠিক আছে যখন শখ থাকছে যখনই শখ হচ্ছে তখন কি হচ্ছে কার্ডিয়াক আউটপুট কমে যাচ্ছে তার মানে কি হচ্ছে কার্ডিয়াক আউটপুট কম তার মানে আর্টারিয়াল প্রেশার ডিক্রিজ করবে তার ফলে কি হবে সিস্টেমিক যে ব্লাড ফ্লো সে ব্লাড ফ্লোগুলো ডিক্রিজ হচ্ছে এর ফলে তিনটা জিনিস হচ্ছে একটা হচ্ছে একটা হচ্ছে কার্ডিয়াক নিউট্রিশন কার্ডিয়াক নিউট্রিশন আমরা একটু হচ্ছে যদি ফ্লো শিটের মাধ্যমে একটু দেখতে চাই তাহলে জিনিসটা মনে হয় বুঝতে সুবিধা হবে আমরা যেটা বললাম যে নন প্রোগ্রেসিভ থেকে
कार्डिया आउटपुट डिक्रीज मान हे आर्टारियल प्रेसार डिक्रीज डिक्रीज आर्टारियल प्रेसार मान हे कि डिक्रीज हे सिसटेमिक ब्लाड फ्लो सिसटेमिक ब्लाड फ्लो ब्लाड फ्लो जो विभिन्न पार्टे सिसटेमिक ब्लाड फ्लो हो डिक्रीज कर डिक्रीज सिसटेमिक ब्लाड फ्लो डिक्रीज करार कारण हे कि घटना करते एक हे हार्टे निजे निजे हे सार्कुलेशन जो हेटा हे कार्डिया के निजे निट्रिशन कमे जा सो डिक्रीज कार्डिया निट्रिशन अर्थात हार्ट निजे जो निट्रिशन से निट्रिशन क्योंकि कमे जा द्वित कथा निट्रिशन टू तो दादार टीस्यू अन्य जो टीस्यूगुलो आठ डिक्रीज इन निट्रिशन अब द टीस्यू सो डिक्रीज अपनी वो एक जैगा कम लगे डिक्रीज निट्रिशन टू टीस्यू टीस्यूर आदार टीस्यू जगह आज है सेगल निट्रिशन कमे जा थार्ड थार्ड जो हेटाजे ये शकर स्टेजे सब चे बे जिन जे जिन के प्रब्लेम कारण हो जाए हम क्लटिंग सिसटेम एक्टिवेटेड हवा यह क्लटिंग सिसटेम एक्टिवेटेड हार कारण इंट्राभासकुलर क्लटिंग शुरू हो जाए इंट्राभासकुलर क्लटिंग हे आकटा बड़ो क्षतर कारण इंट्राभासकुलर क्लटिंग सो तेरा जो बल्लम जो सिसटेमिक ब्लाड फ्लोट जखनी हे फल डाउन हो तक हमार निजे हार्ट जो निजे निट्रिशन पाना टीस्यू अदार टीस्यू जगह आज है सेगल निट्रिशन पाना हे इंट्राभासकुलर क्लटिंग सिसटेम होटेड हो जा क्लटिंग सिसटेम एक्टिवेटेड हो जेहतु कार्डिया हम निट्रिशनगुल टीस्यूते जो निट्रिशन कम जा तक हे कि हे डिक्रीज निट्रिशन टू ब्रेन टू ब्रेन ब्रेन निट्रिशन स्वाभाविक भाव ब्रेन निट्रिशन कम जाकुलर सिसटेम डिक्रिशन टोटाल जो भास्कुलर सिसटेम सेटाई हम निट्रिशन कमे जाकुलर सिसटेम डिक्रीज निट्रिशन टू भास्कुलर सिसटेम भास्कुलर सिसटेम जो निट्रिशन भास्कुलर जो हमारे सार्कुलेटर जो हे भैसेसगुलो आते निट्रिशन कमे जा स्वाभाविक भाव जेहतु निट्रिशन कमार साथ ही शुद्ध ना अक्सिजें कमे जा टीस्यू इस्केमिया हे टीस्यू इस्केमिया टीस्यू इस्केमिया हे ताहुले ए जिन न्यूट्रिशन होच्छे डिक्रीज न्यूट्रिशन टू द टिश्यू ए इफेक्ट है आमार जेतो ब्रेन है ब्रेन ही न्यूट्रिशन कम जाच्छे वास्कुलर जो सिस्टम आच्छे शेखर ने न्यूट्रिशन कम आच्छे कारण हार्ट एक बार दे हार्ट एक तमरा देखे नहीं चलो डी न्यूट्रिशन कम वास्कुलर सिस्टम जगलो आच्छे शेखलो � हाँ ब्रेन जो निट्रिशन कम हो तक भेसो मोटर एक्टिविटी कमे जाए निट्रिशन जख ही कम हो तक भेसो मोटर एक्टिविटी कम हो अर्थात भेसो कन्स्ट्रिक्शन पावर जो आर सेंट्रल नार्भास सिसटेम भेसो मोटर एक्टिविटी से कमे जासो मोटर एक्टिविटी डिक्रीज कर जा ठीक है वैसे मटर एक्टिविटी आर एक है ना जेतु भास्कुलर सिस्टम में न्यूट्रिशन कोमे जाते हैं शे न्यूट्रिशन कोमे जार जुन्नो दुटो जिनिस होते हैं एक तो होते हैं भास्कुलर जेतु न्यूट्रिशन कोमे जाते हैं दुटो जिनिस होते हैं एक तो होते हैं फर्स्ट होते हैं वैसो डायलेशन होते हैं व� ये तो दूसरा कारण होता पड़ेगा। एक दिके वैसे में तो जेते एक्टिविटी को में जाते हैं, शेटा होते हैं, वैसे में वैसे डायलेशन कोते हैं। आर एक दिके जेटा होते हैं, वैस्कुलर सिस्टम के ये कॉर्डर कारण है, कैपिलरी पार्मेबिलिटी बारे दिच्छ। कैपिलरी पार्मेबिलिटी तेल एक ऊपर दिखे जो लेखा नहीं जाए तेल मैं हमें एक बुझते सुविधा है आप जो एकटूक आशा करी तुम्हारा रखम कर तुले नहींस तेल जो डिक्रीज निट्रिशन टू भास्कुलर सिसटेम एखान बोल और एदी के देखे जे 
डिक्रीज न्यूट्रिशन टू ब्रेन ठीक है टीस्यू इश्केमिया तीन टाइम जिन देखे कि कारण डिक्रीज निट्रेशन निट्रेशन टू टीस्यू निट्रेशन टू टीस्यू डिक्रीज कर तीन टाइम जिन पासी ब्रेन जेहतु निट्रेशन कमे गोमेटर एक्टिविटी आई भटम भैसोमेटर एक्टिविटी कमे डिक्रीज कर जेहतु भास्कुलर सिसटेम निट्रेशन पाना तेल ना पार कारण ना कार कारण दो कारण है एक डायलेशन है और एक हम कैपिलारि पार्मिलिटी बेड़े जाए अर्थात ये कैपिलारि मेम्ब्रेन दिए फ्लुइड लसर पर बेड़े जाए एकदि हे भैसल डायलेटेड हो जाए भैसलर एरिया बेड़े जाएक हे दो सेलर मजखान गैप पार्मिलिटी बेड़े जा बेड़े उठान दिए फ्लुइड क्योंकि बहरे चले जा भैसलर भरे जो भल्यूम से भल्यूम क्यों कमे जा एकदि के डायलेशन हो प्रेसार कमे जा हाइपोटेंशन हो फ्लुइड लस होटार कारण हो ठीक है आर ओदी के ब्रेने भेसो मोटर एक्टिविटी डिक्रीज कर भेसो कन्स्ट्रिकशन करते आल्टिमेटली भेसो मोटर एक्टिविटी डिक्रीज कर कारण क्योंकि भेसो डायलेशन के एग्रिवेट करते और बसि भेसो डायलेशन हो ठीक है भेसो डायलेशन हार कारण ये भेनास पुलिंग अर्थात भेनास जेटा एरिया आईने भेनास पुलिंग होने क्योंकि फ्लुईडा के बेड़े जा भेनास एरिया जेनाजे जे कैपासिटेंट बस भेसल्स ये जो फ्लुइडर परमाण बेड़े जा भेनास पुलिंग से भेनास पुलिंग होनास एरिया ब्लाड क्यों बस बेड़े गे भेनास पुलिंग जा तरह हे कि कैपिलारि पार्मिलिटी बढ़ल ये भैसो डायलेशन हो कैपिलारि पार्मिलिटी तेल की हे टोटोमोटे कैपिलारि पार्मिलिटर जो विशेषकर ना दी कैपिलारि पार्मिलिटर जो क्योंकि वल्यूम कमे गल ठीक है हे ब्लाड भल्यूम छो जु पार्मिलिटी बेड़े जा रहा वोन दिए फ्लुइड लस हे क्यों ब्लाडर भल्यूम कमे गलो तेलो भल्यूम हमारे जे छो एके तो हाइपोटेंशन होसो डायलेशन हमें ऊपर थे चिंता करी जेहतु ब्रेने इश्केमिया हे ब्रेन निट्रिशन पाने तेल से ब्रेन तक और भैसो मोटर एक्टिविटी के क्ज कराते भैसो मोटर एक्टिविटी स्लो हो जाए फले भेसो डायलेशन हो भेसो कन्स्ट्रिकशन होना भेसो भेसल के कन्ट्रिक करते हैं तेल भेसो डायलेशन हे आर उल्टो दिखे एदी के भास्कुलर सिसटेम मान मोटरिंग आगे देखे इंटरभासकुलर क्लटिंग तुम कि क्लटिंग ब्लाड क्लट हो जाफेक्टो एटारे एक भेनास रिटार्न कमिए दी ठीक है तेल भेनास रिटार्न जो कमते आल्टिमेटली से कार्डिया कार्डपुट जो डिक्रीज कार्डिया कार्डपुट से कार्डिया कार्डपुट के आो डिक्रीज करते आो डिक्रीजर फल और बसि हे अर्थात पजिटिव फिडबैक मेकानिजम क्योंकि गोईंगन जेटे बी भिसियस सैकेल एंड आल्टिमेटली पेशेंट क इिभार्सिबल स्टेजे जाए डेथ हो तेल ये प्रोग्रेसिव स्टेजे प्रोग्रेसिव स्टेजे क्ज कर रेसपन्सिबल हो पजिटिव फिडबैक मेकानिजम क्यों बल्लम जो कार्डिया कार्डपुट कमे जा मैंने हे आटारे ब्लाड प्रेसार फल कर आटारे प्रेसार प्रेसर जो फल कर सिसटेमिक ब्लाड फ्लो कम से सिसटेमिक ब्लाड फ्लो कमे जावा मैं हमारे ब्रेने इश्केमिया हे निट्रिशन कमे जाश्केमिया हमने भेसो मोटर एक्टिविटी कर जाए तो भेसल से कन्स्ट्रिक कर क्षमता टोन मेनटेन कर क्षमता से कम छोड़ा फले भेसो डायलेशन होदी के हे टीस्यूते जो निट्रेशन कमे जा हार्टे हार्टे हे 
নিউট্রিশন কমছে ভাস্কুলার সিস্টেমের নিউট্রিশন কমতেছে টিস্যুতে নিউট্রিশন কমতেছে আর এর ফলে কি হবে ইন্টারভাস্কুলার ক্লটিং বেড়ে যাচ্ছে এরপরে যেটা হচ্ছে আমার হার্ট তো অলরেডি নিউট্রিশন না পেয়ে দুর্বল আছে ভাস্কুলার সিস্টেমে যেহেতু নিউট্রিশন পাচ্ছে না সে ভেসো ডায়লেশন হচ্ছে ওদিকে ভেসো মোটর সেন্টার কাজ করছে না সেও ভেসো মোটর ডায়লেশন আরও বাড়াচ্ছে ক্যাপিলারি পারমাবিলিটি বেড়ে যাচ্ছে ফলে ফ্লুইড লস হচ্ছে তাহলে কি হচ্ছে ওদিকে ভেসো ডায়লেশন হওয়ার পরে ভেনাস সিস্টেমের মধ্যে পুলিং হচ্ছে অর্থাৎ ওখানে পানের যে এরিয়া ভেসল জম ফ্লুইড জমা সেই জায়গাটা বেড়ে যাচ্ছে সেটাকে আমরা বলি ভেনাস পুলিং ভেনাস পুলিং হচ্ছে আর উল্টো দিকে হচ্ছে যেহেতু ক্যাপিলারি পারমানেন্টি দিয়ে ইন্টারসেশিয়াল স্পেসে ভাস্কুলার স্পেস থেকে ফ্লুইড চলে যাচ্ছে সেহেতু হচ্ছে আমার ব্লাড ভলিউম কমে যাচ্ছে ডিক্রিজ ব্লাড ভলিউম আবার ওদিকে যেহেতু আমরা বলছিলাম টিস্যু ইসকেমিয়া হচ্ছে টিস্যুতে অক্সিজেন কমে যাচ্ছে তাহলে ওরা কিছু টক্সিন তৈরি করছে যেহেতু সেলগুলো ডেস্ট্রয় হচ্ছে সেখান থেকে কিছু টক্সিন আসতেছে ঠিক আছে এই সব কিছু মিলিয়ে আমার কি কাজ করতেছে ভেনাস রিটার্নটাকে কমাচ্ছে কার্ডিয়াক ডিপ্রেশন করতেছে ঠিক আছে ভেনাস রিটার্ন এবং কার্ডিয়াক ডিপ্রেশন ঠিক আছে টক্সিন এসে কার্ডিয়াক ডিপ্রেশন করছে তার ফলে কি হচ্ছে আমার কার্ডিয়াক আউটপুট আরও কমে যাচ্ছে তাহলে এই যে সাইকেল এই সাইকেল চলছে 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 যদি আমি এটা ঠিক না করি আলটিমেটলি কার্ডিয়াক অ্যাকশান হচ্ছে কার্ডিয়াক সাপ্রেশান হয়ে আলটিমেটলি কিন্তু পেশেন্ট ডেথ হবে এটাই হচ্ছে যে প্রোগ্রেসিভ স্টেজ অফ শক ইজ রেসপন্স ইজ দ্য ইফেক্ট অফ পজিটিভ ফিডব্যাক মেকানিজম ফর কার্ডিয়াক ডিটোরিয়েশন কার্ডিয়াক ডিটোরিয়েশনের জন্য পজিটিভ ফিডব্যাক মেকানিজমই হচ্ছে হচ্ছে কারণ তাহলে এই যে আমরা যে কম্পালসেটারি ম্যাকানিজম আমরা সব কিছুই দেখলাম যে হাইপোভোলমিক শকের কারণে এখন কথা হচ্ছে হাইপোভোলমিক শক কার্ডিওজেনিক শক আমরা বুঝতে পারি কেন হতে পারে যেহেতু ভলিউম কমে গেলে ব্লাড প্রেশার ফল করবে ব্লাড প্রেশার যখন ফল করছে তখন হচ্ছে স্বাভাবিক নিউট্রিশন পাচ্ছে না একই ব্যাপার করছে যখন কার্ডিয়াক অ্যাকশান হচ্ছে কার্ডিও ভাস্কুলার যখন কার্ডিয়াক পাম্প করতে পাচ্ছে না তখন হচ্ছে পাম্পিং অ্যাকশান হচ্ছে না তার মানে ব্লাড ফ্লো কমে যাচ্ছে ফ্লো যখন করছে আলটিমেটলি এই অ্যাফেক্টই কিন্তু হচ্ছে কথা হচ্ছে নিরোজনিক শক কী বলতে কী বুঝায় নিরোজনিক শক কেন হয় নিরোজনিক শকের মতো তো ভেসল ভলিউম ঠিক আছে কার্ডিয়াক অ্যাকশান ঠিক আছে তাহলে কোন কারণে হচ্ছে নিরোজনিক শক হবে নিরোজনিক শক হবে হচ্ছে সাধারণত ভলিউম মেনটেন থাকে ঠিক আছে ভাস্কুলার ক্যাপাসিটি যেটা আছে ঠিক আছে সে ভলিউমটা কিন্তু কোনো লস হচ্ছে না ঠিক আছে ভাস্কুলার ক্যাপাসিটি ইনক্রিজ করে যাবে ঠিক আছে যে নর্মাল অ্যামাউন্ট বা অর্থাৎ আমার যে নিউরোলজিক্যাল ইফেক্ট আছে ঠিক আছে ভ্যাসো মোটরের যে আমার ভ্যাসো মোটরের ওপর যে আমার কন্ট্রোল ঠিক আছে পুরোটা বডিতে ঠিক আছে এই কন্ট্রোলটা থাকে না ফলে নর্মাল অ্যামাউন্টের ফিলিংও আমি হচ্ছে ব্লাডের যে কাজ সে হচ্ছে সার্কুলেটারি সিস্টেম এটা হচ্ছে অ্যাডিকুয়েটলি করতে পারে না অর্থাৎ ভলিউম ঠিক আছে কিন্তু নিউরোলজিক্যাল সানে নিউরোলজিক্যাল লসের কারণে অর্থাৎ অ্যাকশান না থাকার কারণে সানেনলি হচ্ছে এই যে ভ্যাসো মোটর অ্যাক্টিভিটি সেই ভ্যাসো মোটর অ্যাক্টিভিটিটা সাডেন লস হয়ে যায় ফলে হচ্ছে কি ভ্যাসলকে ধরে রাখতে পারে না ভ্যাসোমেটার অ্যাক্টিভিটি যদি না থাকে আমরা জানি তাহলে ভ্যাসলের যে কনস্ট্রিকশান হওয়া ভ্যাসলের যে টোন মেনটেন করা নর্মাল ভ্যাসলসগুলো সেগুলো একটা লস টোনটা লস করবে আর টোনটা যখন লস হবে ভ্যাসলের টোন যখন নষ্ট লস হয়ে যায় তখন কিন্তু ভ্যাসো ডায়লেশন হয় ভ্যাসোটা জেনারেলাইজ যদি ভ্যাসো ডায়লেশন হয় তাহলে কিন্তু ব্লাড প্রেশার ফল করবে এবং এতটাই ফল করতে পারে যে পেশেন্ট শখে চলে যেতে পারে ঠিক আছে তাহলে সাডেন লস অফ ভেসোমোটো টোন থ্রু আউট দ্য বডি ঠিক আছে কজেস কি ম্যাসিভ ডাইলেশন অফ দ্য ভেসোস এই ম্যাসিভ ডাইলেশন স্পেশালি ইজ দ্য ভেইন তাহলে ওখানে ভেনাস পুলিং হচ্ছে ঠিক আছে এই অবস্থাটাকে আমরা বলতেছি নিরোজেনিক শক অর্থাৎ তার আমি প্রেশার ভলিউম দেখতেছি ঠিক আছে পালস দেখতেছি ঠিক আছে বাট বাট পেশেন্ট শখে আছে দ্যাট ইজ নিরোজেনিক শক অর্থাৎ নিউরোলজিক্যাল কারণে ভেসোমোটোর হচ্ছে যদি টোন যদি ডিক্রিজ করে যায় সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমার নিরোজনিক শক হচ্ছে তারপরে কি হচ্ছে আমরা বলেছিলাম অ্যানাফাইলেকটিক শক অ্যানাফাইলেকটিক শক কেন হবে ঠিক আছে তার নিরোজনিক শকের মধ্যে কি আমার মানে কোন কোন কন্ডিশান হতে পারে আমরা নর্মালি যে এই যে অ্যানেস্থেশিয়া দিই ডিপ অ্যানেস্থেশিয়া দিচ্ছি ঠিক আছে জেনারেল অ্যানেস্থেশিয়া সেটা হচ্ছে আমাদের কিন্তু ভ্যাসোমোটোর সাপ্রেশন করে দিতে পারে ঠিক আছে ভ্যাসোমোটোর প্যারালাইসিস করে দিতে পারে নিরোজনিক শক হতে পারে সো যে জেনারেলাইজ যে অ্যানেস্থেশিয়া ডিপ জেনারেল অ্যানেস্থেশিয়া সেটাতে হচ্ছে আমার নিরোজনিক শক হতে পারে স্পেশাল যে স্পাইনাল অ্যানেস্থেশিয়া দেই যেটাকে আমরা খুব একটা হার্মলেস মনে করি ঠিক আছে এটা যদি স্পাইনাল কর্ডের আপওয়ার্ড এক্সটেন্ড করে যায় সেটা কিন্তু
বাংলা সিনেমা অনেক সময় আমরা দেখেছি কি দেখেছি শত্রু মাথায় লাঠি দিয়ে একটা বাড়ি মারলো নায়ক অজ্ঞান হয়ে গেল তারপর ওঠার পর তার কোনো স্মৃতি নেই আবার মনে করার জন্য আবার একটা বাড়ি মারলাম মাথার মধ্যে আবার তার স্মৃতি ফিরে আসলো ঠিক আছে তো সেই রকম যদি হঠাৎ করে মাথায় কোনো ধরনের হচ্ছে আমরা যেটাকে একটু বলি কনফিউশন বলি সাধারণত জোরে ধাক্কা খেলে যেটা হয় কনফিউশন বলছি ব্রেনের কনফিউশন অথবা কনকাশন এই ধরনের ব্রেন ইঞ্জুরি যদি হয় সাডেন ব্লো হয় সেক্ষেত্রে একটা ভেসোমোটর প্যারালাইসিসের সম্ভাবনা থাকে এবং হচ্ছে নিউরাল যে ভেসোমোটর প্যারালাইসিসের কারণে ভেসম ভেসল যে ভেসলের যে টোন সেই টোনটা মেনটেন হয় না প্যারালাইসিসে সাডেন হাইপোটেনশন হবে সাডেন ফল অফ ব্লাড প্রেশার এবং পেশেন্ট শখে চলে যায় ঠিক আছে এবং সাধারণত পাঁচ দশ মিনিট হচ্ছে থাকতে পারে ঠিক আছে কিন্তু যদি বেশি থাকে তাহলে কিন্তু টোটাল হচ্ছে ইনঅ্যাক্টিভেশন অব দ্য ভ্যাসোমোটর টোন অব হতে পারে তাহলে সিভিয়ার নিরোজনিক শখে চলে যেতে পারে পেশেন্ট যদি অনেক সময় ধরে পারসিস্ট করে সাধারণত ট্রান্সজিয়েন্ট হয় অল্প সময় ধরে থাকে এর মধ্যে রিকভার করে ফেলে কিন্তু যদি বেশি সময় ধরে যায় তাহলে আলটিমেটলি ইরিভার্সিবল নিরোজনিক শখে চলে যেতে পারে তো অ্যানাফালেটিক শখ অ্যানাফালেটিক শখে কি বলছি আমরা আমরা বলেছিলাম যে আর্টেরিয়াল প্রেশার এবং কার্ডিয়াক আউটপুটকে সাডেনলি হচ্ছে কমিয়ে দিবে ঠিক আছে অ্যানাফাইলেটিক কন্ডিশনে ঠিক আছে কারণ অ্যালার্জিক রিয়াকশান মনে করি আমি এমন একটা কিছু জি বডিতে আমার ঢুকালো যেমন হচ্ছে অ্যান্টি যেখানে অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি রিয়াকশান করলো এই অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি রিয়াকশানে হলো প্রচুর পরিমাণ হিস্টামিন রিলিজ হবে বা হিস্টামিন লাইক সাবস্টেন্স তৈরি করলো হচ্ছে রিলিজ হলে এই হিস্টামিন লাইক সাবস্টেন্সগুলো কী করবে একটা হচ্ছে ভাস্কুলার ক্যাপাসিটি যে আছে ঠিক আছে হুম এটা কি হচ্ছে ভেনাসের যে ধরে রাখার ক্যাপাসিটি ক্যাপাসিটেন্স ভ্যাসেল যেগুলো আছে সেটার যে ধরে রাখার ক্যাপাসিটি ভ্যাসকুলার ক্যাপাসিটি সেটাকে বাড়িয়ে দেবে ঠিক আছে সেটাকে বাড়িয়ে দেবে ফলে ভেনাস কুলিংটা বেশি হবে আর এটা কী হচ্ছে আর্টারিওল আর ডায়লেটেশন করবে আর্টারিওল তো রেজিস্টেন্স ভ্যাসেলস যেহেতু আর্টারিওল ডায়লেটেশন হচ্ছে তাহলে রেজিস্টেন্স কমে যাচ্ছে হাইপার টেনশন হচ্ছে ব্লাড প্রেশার ফল করছে ডায়াসলি ব্লাড প্রেশার কমে যাচ্ছে যেটা আমরা বলি প্রেফার রেজিস্টেন্স কমে যাচ্ছে সব কিছু কোনো ব্লাড প্রেশার ফল করে যাচ্ছে ঠিক আছে তাহলে ডায়ালেটেশন হচ্ছে আর কি হচ্ছে ক্যাপিলারি পারমিবিলিটি বেড়ে যাচ্ছে অ্যান্টিজেনিক অ্যান্টিবডি রিয়াকশনের কারণে যে এই যে হিস্টামিন এবং হিস্টামিন লাইক সাবস্টেন্স এটা যে সিক্রেটেড হচ্ছে অর্থাৎ কেমিক্যাল মেডিয়েটার্স তৈরি হচ্ছে এরা ক্যাপিলারি পারমিবিলিটি বাড়িয়ে দিচ্ছে বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য ফ্লুইড লস হচ্ছে লস হওয়ার কারণে যেটা আমরা দেখেছিলাম ব্লাড ভলিউম কমে যাচ্ছে তাহলে একদিকে ভলিউম কমে যাচ্ছে ওদিকে আটারিওলগুলো তোল হচ্ছে ডায়ালেশন হচ্ছে অপর দিকে হচ্ছে ভেনাসের ক্যাপাসিটি বেড়ে গিয়ে ভেনাস পুলিং হচ্ছে সব কিছু মিলে হচ্ছে পেশেন্টের হাইপারটেনশন শক হাইপোটেনশন এবং শখ হচ্ছে এটা হচ্ছে অ্যানাফাইলেকটিক শখ যেমন আমরা মিসমেস ব্লাড ট্রান্সফিউশনে দেখি যে একজন এক ব্লাডের জায়গায় যদি আরেকটা আমরা ব্লাড ট্রান্সফিউশন করি সেক্ষেত্রে অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি যদি রিয়াকশানের চান্স থাকে যেমন ও ব্লাড গ্রুপকে এ ব্লাড গ্রুপকে আমি এ বা এ বি যাই দিই না কেন যদি এ বি দে সিভিয়ার অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি রিয়াকশন হয়ে পেশেন্ট অ্যানাফাইলেকটিক শখে গিয়ে কিন্তু লাইফ হচ্ছে ডেঞ্জারের মধ্যে পড়ে যেতে পারে তো এটা হচ্ছে অ্যানাফাইলেকটিক শখ আরেকটা যেটা বললাম সেপটিক শখ সেপটিক শখ সাধারণত গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া যদি আমাদের বডিতে অ্যাটাক করে তাহলে এই ব্যাকটেরিয়াগুলো এন্ডোটক্সিন রিলিজ করে এন্ডোটক্সিন রিলিজের কারণে এই টক্সিনগুলো হচ্ছে আমাদের একই রকম অবস্থা ভ্যাসোডাইলেশন করে এবং স্পেশালি ক্যাপিলারি পারমাবিলিটি বাড়িয়ে দেয় এই বাড়িয়ে দেওয়ার কারণে ভ্যাসোডাইলেশনের ফলে হচ্ছে আমার হচ্ছে ব্লাড প্রেশার ফল করে এবং আলটিমেটলি পেশেন্ট শখে যায় তাহলে মোটামুটি আমাদের শখ নিয়ে যে ধারণা শখ নিয়ে যে পড়া সাধারণত পরীক্ষায় আমাদের শখ নিয়ে শর্ট নোট থাকে এত কিছু হয়তো থাকে না কিন্তু এই এই যে জিনিসগুলো আমরা শখ নিয়ে পড়লাম এই সবই হচ্ছে যখন আমরা ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে যখন আমরা রোগী ম্যানেজ করতে যাব ফ্লুইড ব্যালেন্সের চিন্তা করব পেশেন্ট কোন ধরনের শখে আছে সেটা ডিটারমেন্ট করতে যাব তখন কিন্তু এই জিনিসগুলো আমার একটু হলেও কাজে লাগবে যদি জিনিসটা তোমরা বুঝতে পারো তাহলে এরপরে আমরা যেটা যাব সেটা হচ্ছে আমাদের আজকের পড়া সেটা হচ্ছে ইফেক্ট অফ এক্সারসাইজ অন সার্কুলেশন অর্থাৎ সার্কুলেটারি ইফেক্ট অফ এক্সারসাইজ এক্সারসাইজ করলে আমাদের সার্কুলেশনে কি কি চেঞ্জ হবে এখন কথা হচ্ছে এক্সারসাইজ আমরা যে করি কত ধরনের এক্সারসাইজ করি একটা হচ্ছে সিভিয়ারিটির অনুযায়ী আমরা জানি মাইল্ড মডারেট সিভিয়ার এক্সারসাইজ আর একটা জিনিস এক্সারসাইজ করি আজকাল যারা আমরা হচ্ছে এক্সারসাইজ করি হচ্ছে দুই রকমের এক্সারসাইজ বলে একটা হচ্ছে অ্যাডাইনামিক্স এক্সারসাইজ একটা হচ্ছে ডাইনামিক এক্সারসাইজ অর্থাৎ আমাদের ফিজিওলজির ভাষায় আমাদের যে এক্সারসাইজ করার সময় যে মাসল যে মাসল কন্ট্রাকশন হয় এই কন্ট্রাকশনটাকে আমরা দুভাগে ভ
muscle contraction. Isotonic muscle contraction and isometric muscle contraction. Isotonic muscle contraction means isometric muscle contraction. Tonic means tone shaman. Tell me that muscle contraction is the muscle is fiber length. Short is short. Or that contraction, real contraction is short. Tell me shortening of the muscle fiber is short. Short is normal. Short is normal. It is short. আমরা বলছি আইসোটোনিক মাসল কন্ট্রাকশন যেটা আমরা স্কেলেটাল মাসল কন্ট্রাকশনের মধ্যে পড়েছিলাম আইসোটোনিক সেটা হচ্ছে আমাদের আইসোটোনিক মাসল কন্ট্রাকশন অফ দ্য শর্টেনিং অফ দ্য মাসল ফাইবার হচ্ছে আইসোমেট্রিক মাসল ফাইবার এটা মনে রাখতে হবে আইসো মানে সমান মেট্রিক মানে মাপ কার মাসল ফাইবারের তাহলে মাসলের ফাইবারের লেন্থ ঠিক আছে অর্থাৎ এখানে শর্টেনিং হয় না শর্টেনিং হয় না কিন্তু এর যে টোন এই টোনটা চেঞ্জ হয় অর্থাৎ মাসলের উপর যে প্রেসার সেই প্রেসারটা হচ্ছে বাড়ে ग्रेजुअलि बाढ़ते थे ये बोलते आइसोमेट्रिक मासल कन्ट्रकशन जो हाँटी हाँटाहाँटी कर दौड़ाई एरोबिक एक्सारसाइज करी सब किस हे आइसोटोनिक मासल कन्ट्रकशन अर्थात टोन ठीक ठाक से तुम्हें मासलर कन्ट्रकशन रिलैक्सेशन कन्ट्रकशन रिलैक्सेशन हमारे बडिर जो क्योंकि ये मासल कन्ट्रकशन वेरि माच हे उपयोगी आइसोटोनिक मासल कन्ट्रकशन एक् सबाई बोले एरोबिक एक्सारसाइज करार्जन अथवा हाँटार जो हाँटा हे बेस्ट एक्सारसाइज अथवा हे अल्प इतने दौड़ान जो बला तो यो सबग हे आइसोटोनिक मासल कन्ट्रकशन और आइसोमेट्रिक मासल कन्ट्रकशन को जिमर मध्य जे फुल टुल करी सेगल जे से हम फाइार ही हाँ जो टेन धरे रखी ए धरे रखार फले टोन चेन्ज हो मासल फाइार जगह से लेंथ और चेन्ज हो तीन तो टोन चेन्ज हो अर्थात हल ही एक कन्स्ट्रिक्टेड स्टेजे जो मासल कन्ट्रैक्ट कराई कन्ट्रकशन फले मासल मध्य जो भैसलगुल्लो आज ता क्यों प्रच प्रबल प्रेसारे मध्य थके मासल तेल मासल जो शर्टेंग एंड लेंदेंग तक क्योंकि भैसलगुल्लो एक बार हम चाप खाए आर सर जाए चाप खाए सर जाए क्योंकि जो हमारे आइसोमेट्रिक मासल कन्ट्रकशन है अर्थात टोन क्यों ग्रेजुअलि एक कन्स्टेंट टोनर मध्य से थे जा फले भैसलगुल्लो अनेक बस प्रेसारज थे ये क्योंकि पेरिफेलर रेजिस्टेंस बेड़े जा सम्भवना थे अर्थात आइसोमेट्रिक मासल कन्ट्रकशन एक स्टेप पर्यत हे पेरिफेलर रेजिस्टेंस बाढ़ कमिए रखे ठीक है और मेट्रिक कन्ट्रकशन जेटा से कमनगत बेड़े <laughs> जा पेरिफेरलि कि हे तेल जो हमें माइल्ड एक्सारसाइज कर माइल्ड धरण एक्सारसाइज कर जेहतु कार्डिया कार्पुट बाढ़ हार्ट रेट बाढ़ से हमारे सिसटेमिक ब्लाड प्रेसर बाढ़ डायस्टनिक ब्लाड प्रेसार आनचेज थे हम चेन्ज होना नर्माल थे डायस्टनिक ब्लाड प्रेसार नर्माल थे जो मडारेट एक्सारसाइज करते मडारेट एक्सारसाइज जो कर तक क्योंकि हमारे डायस्टनिक ब्लाड प्रेसार क्योंकि नर्माल थे सिसटेमिक ब्लाड प्रेसार आओ बेड़े जा ग्राफ आँखने जो हमें मन करेशारेसारे जो माइल मडारेट सीभियर एक्सारसाइज दिखे जाब हमार प्रेसार क्योंकि बाढ़ते ही थको अर्थात सिसटोलिक ब्लाड प्रेसार क्योंकि बाढ़ते थको डायस्टोलिक ब्लाड प्रेसार कि माइल्ड मडारेट हमार डायस्टोलिक ब्लाड प्रेसार स्टैटिक 
চেঞ্জ হচ্ছে না কেন চেঞ্জ হচ্ছে না যেহেতু পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্সের ওপর আমরা জানি ডায়াস্টলি ব্লাড প্রেশার হচ্ছে রেসপন্সিবল যেহেতু আইসোটোনিক আমরা যে মাসল কন্ট্রাকশান হচ্ছে তার ফলে ভ্যাসলটা একবার কন্ট্যাক্ট করছে একবার রিল্যাক্স করছে একবার কন্ট্যাক্ট করছে একবার রিল্যাক্স করছে তাহলে এখানে কিন্তু পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্স বাড়ার চান্স থাকতেছে না আর যখন পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্স বাড়ছে না তাহলে ডায়াস্টলি ব্লাড প্রেশার বাড়ছে না নর্মাল ছাড়ছে ঠিক আছে তাহলে এই যে কিন্তু যখন এই সিভিয়ার এক্সারসাইজ হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড অনেক অনেক বেড়ে গেল হচ্ছে হাইড্রোজেন আয়ন কনসেনট্রেশন বেড়ে যাচ্ছে সবচেয়ে বড় অ্যানারোবিক গ্লাইকোলাইসিস শুরু হচ্ছে যেহেতু অক্সিজেন সাপোর্ট দিয়ে কুলাতে পাচ্ছে না অ্যানারোবিক গ্লাইকোলাইসিস হচ্ছে এবং ল্যাকটিক অ্যাসিড তৈরি হচ্ছে এই ল্যাকটিক অ্যাসিড হওয়ার কারণে যেহেতু ভ্যাসো ডায়লেটার হিসাবে কাজ করবে তাহলে এই যে মাসলের ভিতরে যে ভ্যাসেল ছিল এতক্ষণ কন্ট্রাকশন রিল্যাকশনের রিল্যাক্সেশনের কারণে সে হচ্ছে রেজিস্ট্যান্স বাড়ায় না কিন্তু এখন যেহেতু ভ্যাসো ডায়লেটারগুলো তৈরি হয়ে গেল তখন হচ্ছে এই মাসলের ভিতরে যে ভ্যাসেলগুলো আছে তারা কিন্তু তখনই হচ্ছে পেরিফেরাল ভ্যাসোডাইলেশন যখনই হচ্ছে তখনই হচ্ছে ডিক্রিজ টোটাল পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্স অর্থাৎ সিভিয়ার যখন এক্সারসাইজ শুরু হবে সেই সেখানে গিয়ে হচ্ছে সিভিয়ার এক্সারসাইজ যখন হয় তখন হচ্ছে টোটাল পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্স বেড়ে যাচ্ছে এবং টোটাল পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্স বাড়ার হওয়ার ফলে আমার যে ডায়াস্টোলিক ব্লাড প্রেশার সেই ডায়াস্টোলিক ব্লাড প্রেশার কিন্তু ডিক্রিজ করছে ডায়াস্টোলিক ব্লাড প্রেশার তখন কমে যাচ্ছে তাহলে এই যে আমার সিস্টোলিক ব্লাড প্রেশার যেটা হচ্ছে এক্সারসাইজে ক্রমান্বয়ে বাড়তি পথে ডায়াস্টোলিক ব্লাড প্রেশার যেটা একটা সময় পর্যন্ত স্ট্যাটিক থাকবে তারপরে গিয়ে যখন অ্যানারোবিক গ্লাইকোলাইসিস শুরু হবে সিভিয়ার এক্সারসাইজের সময় কার্বন ডাই অক্সাইড অ্যান্ড আদার সাবস্টেন্স তৈরি হলো এই যে ভেসো ডাইলেটার হলো র্যাক্টিক অ্যাসিডের এরা হওয়ার পরে এখানে আমার ভেসেলটা ডাইলেটেড হওয়ার ফলে টোটাল পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্স কমে গেল কমে যাওয়ার ফলে হচ্ছে আমার ব্লাড প্রেশারটা ফল করে গেল এবং ইন দ্য মেনটেন তাহলে কী হলো আমার পালস প্রেশারটা অনেক বেড়ে গেল পালস প্রেশার বেড়ে গেল ঠিক আছে তাহলে এই যে টেস্ট হলে ব্লাড প্রেশারটা ফল করে গেল এটা হচ্ছে সিভিয়ার এক্সারসাইজের ইফেক্ট তাহলে এক্সারসাইজের উপর আমাদের ভ্যাসেলের ইফেক্ট যেটা হার্টের উপর আমরা বলেছি যখন এক্সারসাইজ করব যে সেই সময় এই জন্য কিন্তু একটা কথা বলে নেই যে যারা হচ্ছে হাইপার টেনসিভ পেশেন্ট হাইপার টেনসিভ পেশেন্টকে কিন্তু এই জন্য আমরা তো সাধারণত প্রেশার বলতে ডায়াস্টলিক ব্লাড প্রেশারটাকে সবচেয়ে বেশি ধরি কারণটাই আমাদের কাছে মুখ্য তো সেই জন্য যারা এক্সারসাইজ কর মানে যারা হাইপার টেনসিভ পেশেন্ট তাদেরকে কিন্তু ওই আইসোমেট্রিক যে মাসল কন্ট্রাকশন অর্থাৎ যে পুলিং যে এক্সারসাইজগুলো সেই এক্সারসাইজগুলো করতে সাধারণত বিরত করা হয় এগুলো না করে বরং তাদেরকে এই যে আমার আইসোটোনিক মাসল কন্ট্রাকশন হয় অর্থাৎ ওয়াকিং রানিং অ্যারোবিক এক্সারসাইজ এগুলোকে বেশি হচ্ছে ইনফ্লুয়েন্স করা হয় যেটা হচ্ছে এই পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্সের সমস্যাটা তৈরি করে না ব্লাড প্রেশার বাড়ানোর ঝুঁকি ডায়াস্টলিক ব্লাড প্রেশার বাড়ানোর ঝুঁকি থাকে না তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু যারা হাইপার টেনসিভ তাদের ক্ষেত্রে এই এক্সারসাইজটাকে বেশি হচ্ছে ইনফ্লুয়েন্স করা হয় তাদেরকে এ ধরনের এক্সারসাইজ করতে ইফেক্ট করা হয় তাতে বেশি এক্সারসাইজ যদি এক্সারসাইজও করা তাও কিন্তু ডাস্টলি ব্লাড প্রেশার বরং ফল করার সম্ভাবনা থাকে তাহলে ব্লাড প্রেশার বরং কমে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে সব তাহলে যেটা আমরা বলছিলাম যে সিস্ট যে এক্সারসাইজের ইফেক্ট অন সার্কুলেশন আমরা যেটা বললাম যে কার্ডিয়া কার্পুর বাড়বে হার্ট রেট বাড়বে স্ট্রোক ভলিউম বাড়বে তার ফলে কি হবে আমার যে পেরিফেরালে পেরিফেরালে হচ্ছে আমার ফ্লো যেটা বাড়বে সো নর্মালে যেটা হয় যে এক্সারসাইজে সিম্পেথেটিক অ্যাক্টিভেশন বেড়ে যাচ্ছে আর ওদিকে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ব্লাড প্রেশারের উপর ইফেক্ট হয় ব্লাড প্রেশারের মধ্যে বলা হচ্ছে যে আমরা সিস্টোলি ব্লাড প্রেশার মাইল্ড এবং মডারেট সিভিয়ার ক্ষেত্রে ব্লাড প্রেশার বাড়তে থাকে সিস্টোলি ব্লাড প্রেশার যেহেতু কার্ডিয়া কাটপুট এবং স্ট্রোক ভলিউম এগুলো বেড়ে যায় সেই কারণে এটা বাড়বে আর ডায়াস্টোলি ব্লাড প্রেশার মাইল্ড এবং মডারেট ক্ষেত্রে নর্মাল থাকবে বাট সিভিয়ার এক্সারসাইজের সময় ডায়াস্টোলিক ব্লাড প্রেশার ডিক্রিজ করবে তার ফলে কি হবে পালস প্রেশার বেড়ে যাবে ঠিক আছে সো আলটিমেটলি এটা হচ্ছে আমার হচ্ছে এক্সারসাইজের ইফেক্ট অন সার্কুলেটরি সিস্টেম তো আজকে মোটামুটি শক এবং ইফেক্ট অফ এক্সারসাইজ অফ সার্কুলেশন এ পর্যন্তই পরবর্তীতে আবার দেখা হবে তোমাদের কোনো কিছু সমস্যা থাকলে অবশ্যই জানাবে সেসব নিয়ে আমরা কথা বলবো
ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো আল্লাহ হাফেজ